povo brasileiro. O ano de 2022 completa-se 58 anos do golpe militar de 1964 e 37 anos do retorno à democracia no Brasil. Nesse momento em que a democracia ah, dá sinais de, de enfrentamento contra ah, um regime especialmente ah, totalitário, é bom, convém, lembrarmos-nos ah, do que aconteceu naquela época. No estado do Tocantins, por exemplo, eu lembro, me lembro muito ah, de Porto Nacional neste programa, que Porto Nacional foi o berço eh, de resistência política, tanto do golpe militar de 64, quanto de criação, pela luta de criação do novo estado. Infelizmente, a história tem negado esse, esse protagonismo de Porto Nacional. De qualquer forma, na ditadura militar, jovens portuenses foram presos Uh, pelos militares levados, alguns exilados, ficaram exilados em 1978, saíram do país, foram obrigados a deixar a nação, porque simplesmente liam Marx uh, e queriam o melhor para o país. Porto Nacional, nessa época, foi sede do exército. Por ali, uh, passavam os aviões para uh, reabastecerem, com, uh, até com os cadáveres da da guerrilha de Xambuá, da guerrilha do Araguaia. De qualquer forma, fica para nós esse exemplo, inclusive com uma entrevista que a gente tem hoje com o professor e advogado Getúlio Matos, um dos estudantes presos uh, no estado do Tocantins por ser dirigente da, do, da CENOG, que era a, a casa dos estudantes do norte de Goiânia. O Getúlio vai contar a sua história nesse nosso programa de fevereiro, o primeiro programa, aliás, nesse horário, às 9h45 de domingo, graças à audiência que esse programa tem tido dos fazedores culturais e da população do Estado do Tocantins. E a esses jovens da resistência que dedicamos o programa de hoje. O Coisa Nossa está começando. Temos aqui um convidado especial, o professor e advogado Getúlio Matos, um jovem estudante que em 1978 foi preso pela ditadura militar porque era dirigente da Casa do Estudante Norte Goiano. Getúlio vem aqui contar para a gente, nesse ano em que a revolução, que o golpe de 64 completa 58 anos, vem contar a sua história para os para que os tocantinenses tenham um pouco mais de conhecimento sobre o seu passado. Bom dia, Getúlio. Bom dia, tudo bem? Getúlio, 64, que lições a gente tem, Getúlio? As lições não são lições é, didaticamente aceitáveis, né? É, principalmente porque tratava-se dos chamados anos de chumbo né? da ditadura militar. Como ocorreu a sua prisão? O que, que você fazia? Que justificativa deram para essa prisão sua em 68? Nós do Norte de Goiás, pelo fato de aqui não ter universidades, não ter faculdades ainda, a gente, ao terminar o curso ginasial, que é a segunda fase do primeiro grau de hoje, ou o segundo grau, científico, normal, clássico, a gente é, demandava para Goiânia, para o Sul, principalmente Goiânia, a capital onde estava a Universidade Católica e a Universidade Federal de Goiás. Né? E eu, na verdade, não fui para Goiânia exatamente para estudar. O professor Antônio Luiz Maia, que era o diretor do colégio é, e, e ex-monsenhor, né, clérigo da Igreja Católica, ele então disse já tudo. Como você é muito estudioso, mas é um rapaz de família modesta, família pobre e tem sonhos de crescer através do estudo, mas é, precisa, nós aqui também precisamos de pessoas assim. De forma que, criado o ginásio industrial, nós vamos precisar de professores para esse colégio, mas nós não temos as pessoas já preparadas para isso. É, 
você é um dos escolhidos para ir para Goiânia, para fazer um curso preparatório e para vir ensinar nessa escola. Eu, claro que disse que sim, né? Mas chegando em Goiânia, não ocorria nunca é, é, a abertura desse curso. Como eu já estava lá, aí eu falei, bom, já estou aqui, é, já estou concluindo o segundo grau, eu vou ficar por aqui mesmo, que, para que voltar para lá? Aí matriculei no colégio estadual lá, fiquei na casa de um pessoal de Porto Nacional, e, e um rapaz que trabalhava numa empresa de, de construção civil e de construção de estradas, chegou em casa um dia, na casa dele onde eu estava hospedado, e disse, já tudo, tem uma vaga na Sotrec. Sotrec era uma loja de vendas de máquinas pesadas para construção de estradas, você podia ir lá. Aí eu fui, me apresentei lá, eles me fizeram uma entrevista, e depois da entrevista, é, passado cerca de uns dois ou três dias, fui chamado e comecei a trabalhar na Sotrec e lecionar num colégio lá, os cenários que eu já tinha já estava lecionando lá. Né? Quando, então, é, veio um colega, o Atos, Atos Pereira, chegava de, de São Paulo, e assim, jamais desarnado do que nós, né? porque morava num centro, morou num centro muito desenvolvido, que é onde moravam uns irmãos dele. É, o Atos, é, irmão da Dagmar e do, é, do Hamilton. É, exatamente. De, é, irmão do Hamilton Aires, né? Hum. Dagmar e do o Oster. Pedro Sierra, né? É, Pedro Sierra. Aí ele chega, então, em Porto Nacional e a gente se relaciona. Mas ele tinha já essas ideias esquerdistas, né? E nós estávamos num período é, de ditadura, né? E pertencia ainda a uma entidade é, estudantil, que era a CENOG. A CENOG era a casa do estudante norte-goiano, que, que sempre foi um ideal dos estudantes do norte, principalmente aqueles que eram de situação econômica mais modesta e pobres, que demandavam para Goiânia para fazer curso superior. Eu era secretário-geral da CENOG, e interessante é que o presidente da CENOG, nada com ele aconteceu. Não foi preso. Não foi preso. O preso fui eu. Né? O Atos já tinha sido preso. E o Hamilton, também irmão do Atos, Hamilton Pereira, Hamilton Pereira, o Pedro Thierry, tinha sido preso também em Porto Nacional, porque ele era o presidente da seccional de Porto Nacional. Bom, a gente fala preso porque foi uma prisão feita pela Polícia Federal e entregue à Polícia Estadual, mas preso assim, sem receber nenhuma intimação. O certo é que nós fomos mesmo, foi sequestrado. Eu em casa, estava em casa sozinho, tinha saído todas as pessoas que estavam em casa, parece que foram comunicados com antecedência, e eu fiquei em casa só. Quer dizer, eu, eu saí do restaurante universitário e fui para casa. Quando chego lá, não tinha ninguém, apenas eu. De repente, chegam duas pessoas e batem na porta. Quando eu abro a porta, um se coloca diante de mim e o outro nas costas. Aí pergunta, é você que eu já tudo? Sou eu. Eles falam, nós somos da Polícia Federal e você está convidado a prestar um depoimento lá. Assim, de uma forma normal e até educada. Eu, tudo bem. E ninguém chegava para falar nada comigo. Né? É... Já não, eu não tirei a venda preocupado se tinha alguém ali me observando. Até que, num certo momento, eu, curioso, resolvi é, levantar a venda e fingir que estava coçando o rosto, 
próximo aos olhos, levantei um pouquinho e vi que eu estava sozinho, né? E já era noite. Só escutei um barulho de fora que parecia um pessoal que estava jogando futebol, talvez no futebol de salão ali, né? E aí eu concluí que eu estava, era num quartel. Aquele grupo de pessoas que, que, foi, que foi preso em Porto Nacional, parece que passou primeiro pelo, 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 pelo BC, né? Pelo BC, né? Sim. O décimo BC, o décimo batalhão de é, caçadores. Da aí perto do aeroporto de Goiânia. É, que é, um, um, é da polícia militar. Da polícia do exército. Sim. Mas ali era só é, enquanto eles estavam reunindo essas pessoas. É, nada aconteceu conosco. Até os próprios militares conversavam com a gente normalmente. É, é, era só é, um, um primeiro momento enquanto... Eles estavam arrebanhando essas pessoas que eles julgavam de, de contra a revolução. Né? Outros estudantes da sua época, por exemplo, esse pessoal de Porto Nacional, esse pessoal ficou, ficou a, teve a maiores problemas, por exemplo, a, o, a Dagmar, mais o, o, a, o Atos e o, e o Pedro Serra, eles foram, é, saíram do país. Né? O Pedro Pinto, por exemplo, ele ficou, ele ficou é, é, fora da, do... do, do circuito aí durante também muito tempo. Né? O que saiu primeiro foi o Atos. Estava também o Edmilson, né? a, a, a irmã do, do Atos, né? da Guimar. Da Guimar. E outros mais que não me recordo o nome agora. Né? É, mas é de Porto Nacional. Né? Getúlio, hoje em dia tem gente defendendo a volta do, dos militares ao poder. Você que passou por essa, por essa situação lá na década de 70, como você enxerga essa, 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 esse desejo de parte da população brasileira? A volta dos militares não é uma coisa normal, não, não é cer politicamente certo, porque o militar não é político. O militar... Não, não negocia. Né? O militar é comandante. O militar manda, né? ordena. Ele não sabe governar. Ele, ele quer ser obedecido. Né? Os políticos não. Mesmo adversários, um partido negocia com o outro. Mas o, mili o militar não, não, não quer saber de negociação. Porque eh, eles são acostumados a comandar, né, a impor. Então, um, um governo militar não é. E nem eles são é, preparados para governar. Essa é, é, a, é a diferença. Bom, pessoal, o nosso tempo é muito curto aqui para tanta história do, do Getúlio, mas a gente vai chamá-lo mais vezes para contar essas memórias. Getúlio, a gente agradece você, a sua participação muito importante para esse programa. Não, eu é que me sinto agradecido e também é enaltecido né, por essa nossa entrevista. É tudo, você também faz parte dessa história desse Estado. Música